Ça vous rappelle une histoire de kidnapping Moi aussi. Mais cette fois, ce n'est pas un nain de jardin qui a pris des vacances à Paris et Saint-Domingue, mais un Père Noël, celui du charcutier traiteur de Quimperlé, disparu le 23 décembre 2010 et réapparu le 24 décembre dernier. Je pensais sincèrement que c'était un vol et qu'on n'allait pas me le ramener. quoi. Mais, fra... mais c'est bien qu'il me l'ait ramené parce qu'au moins, euh, ça prolonge la magie de Noël. En fait, euh... Et puis les gens sont contents. Tout le monde était triste depuis l'année dernière. J'espère qu'on va retrouver qui l'a volé. Dans la boutique, ce mystère est devenu le principal sujet de conversation. Alors, on avoue J'ai pas de fourgon déjà pour le travailler, tu vois. Non. Le poissonnier, lui, il a un fourgon. Et si notre Père Noël avait tout simplement voulu changer de régime S'il en avait eu marre du boudin et du pâté en croûte Oui, moi j'ai un gros fourgon, c'est vrai. <rire> c'est pas moi qui l'ai pris. Mais euh, oui, ouais, je, bah, je pense que c'était euh, ils étaient au moins deux pour le prendre. Des complices, donc À moins que notre Père Noël n'ait simplement succombé à la tentation. J'aurais bien nous faire un verre, mais c'est vrai que non. On est un peu intrigué, on sait qu'une poubelle a disparu dans la rue qui est revenue trois jours après. Mais nous n'avons pas retrouvé de poubelle géante dans le quartier. Et dire que cet enlèvement s'est déroulé au nez et à la barbe des policiers municipaux. Vous l'aurez compris, le mystère demeure entier ici à Quimperlé. La police se gratte la tête, le graphologue est au plumard et le parquet n'en a rien à cirer. Mais le principal, c'est que Noël se soit bien passé. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter une bonne année.